வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம இப்ப பார்க்க போறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாலஜியில ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கொஸ்டினுமே அட்டன் பண்ணும் தேர்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணணும் டோட்டலி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஈச் கொஸ்டின் கேரியர்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகே அது ஒரு ஒருலையும் ஒரு ஒரு கொஸ்டின்லயும் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்னு எழுதுனா போதும் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர்ல ஏ கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் ஃபேசஸ் ஆஃப் மென்சுரல் சைக்கிள் இங்க மார்க்ஸ் பிரிட்டிங் பார்த்தோம்னா இந்த மென்சுரல் ஃபேஸ பத்தி எழுதணும் மெயினா அது த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணும் அப்புறம் மென்சுரல் ஃபேஸ்னா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா போதும் அதுக்கு ஒன் மார்க் கொடுத்துடணும் செகண்ட் பார்த்தோம்னா ஃபாலிகுலர் ஆர் ப்ரோலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் இது பார்த்தோம் சொன்னாக்க இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் பிப்த் டே ஆஃப் த சைக்கிள் அண்டில் த டைம் ஆஃப் ஓவியுலேஷன் வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும் அதுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் And then ovulatory phase, இது வந்து ஃபோர்டீன்த் டேல நடக்குது வாட் இஸ் ஓவியுலேஷன் அப்படிங்கறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும் எந்த ஹார்மோன் அதிகமா இருக்கும் எது கம்மியா இருக்கும்னு எழுதணும் அதுக்கு ஒரு மார்க் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் லூட்டியல் ஆர் செக்ரட்டரி ஃபேஸ் ரிமைனிங் டேஸ் ஃபோர்டீன்த் டேல இருந்து டுவெண்ட்டி எயித் டே வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது அங்க என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரேஷன்ஸ் ஆகுது அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதுனா ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் ஸோ இந்த தடவை நமக்கு மென்சுரல் சைக்கிள்ல டயக்ராம் வரைஞ்சிருந்தாலும் மார்க் இல்ல டயக்ராம் வரல வரையல அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு மார்க் ஒன்றும் போக போறது கிடையாது இந்த கொஸ்டினுக்கு நமக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைச்சிக்கும் இதுல சார்ஸ் கொஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபோர்ல பி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இன்ஃபர்டிலிட்டி வாட் இஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டி ரைட் த காசஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வாட் இஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி இன்னபிலிட்டி டு கன்சீவ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் சில்ட்ரன் ஈவன் ஆஃப்டர் அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஷுவல் cohabitation is called infertility அப்படினு what is infertility னு எழுதுனா தான் ஒரு மார்க் கிடைக்கும் இது எழுதலனா இந்த 1 மார்க் கண்டிப்பா கிடைக்காது and then causes for infertility னு சொல்லி certain causes 15 points இருக்குது நம்மளோட bookல அதுல 15 points எழுதணும் இல்ல நமக்கு 4 marks க்கு இதுல ஏதாச்சும் 4 points இருந்தாலே போதும் 4 மார்க் கிடைச்சு இந்த question க்கு 5 marks கிடைச்சிரும் And then question number 35 பார்த்தோம் சொன்னாக்க அதுலயும் டூ கொஸ்டின் இருக்கு ஏ கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோ ப்ராஜெக்ட் இதுல நைன் பாயிண்ட்ஸ் நம்மளோட புக்குக்குள்ள இருக்கு ஆனா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் வச்சு எதாச்சும் அஞ்சு பாயிண்ட் இதுல இருக்கிறத ஃபுல்லா நீங்க எழுதியிருந்தாலே போதும் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைச்சிக்கும் இதுல சாய்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் கேட்டிருந்தாங்க அட் த சேம் டைம் Darwin features and Australian marsupials are suitable example for adaptive radiation ni kittutanga so adaptive radiation na enna nu eludano adukku or mark darwin features patti eludano adile four points irukke each point carries half mark appadi two marks kuduthuruvom ஆஸ்திரேலியன் மார்ச்சுபியல்ஸ் இதுல ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதுலயும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்க்கும் ஹாஃப் மார்க் வச்சு டூ மார்க் இப்படி டூ பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொடுப்போம் சப்போஸ் அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் எழுதலன்னா நமக்கு ஒரு மார்க் வராது இல்ல இந்த டார்வின் ஃபின்ச் எழுதலன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் வராது அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துட்டு நம்ம அலாட் பண்ணிருக்காங்க அதே கொஸ்டின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இருக்காங்க <laughs> அப்படின்னாக்க <laughs> population what is population dispersion explain its type apdi two questions ketitaanga so what is population dispersion populations have a tendency to disperse 
are spread out in all directions until some barriers are reached appadine population dispersal na kandipa eludanum adukku da one mark and then types of population depression la migration irukku emigration irukku immigration irukku emigration fulla eduna one mark immigration fulla eduna one mark in the migration la example இதுவும் எழுதுனா இந்த எக்ஸாம்பிள் இல்லனா இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா ஒரு மார்க்கும் வாட் இஸ் மைக்ரேஷன் எழுதுனா ஒன் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபைவ் மார்க் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க ஜெனரல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் கன்சர்வேஷன் அஞ்சே அஞ்சு பாயிண்ட் தான் இருக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் வச்சு இந்த அஞ்சு பாயிண்ட மட்டும் நீங்க எழுதியிருந்தீங்கன்னா அஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்ல பி கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கும் டயக்ராமுக்கு நமக்கு மார்க் கொடுக்கல ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் அட்டன் பண்ணியிருந்தா டூ மார்க்ஸ் டேர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் அட்டன் பண்ணியிருந்தா டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த கொஷினுக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி நீங்க எப்படி எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத இந்த கே ஆன்சரை வச்சு உங்களோட மார்க்ஸ்க்கு நீங்களே மார்க்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஜட்ஜ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகே Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இனி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்த எல்லா சப்ஜெக்டோட கீ ஆன்சர்ஸும் இந்த சேனலில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தே